നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥലനാമ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഡാർജിലിംഗ് ടീ അതുപോലെ തന്നെ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ പൊക്കാളിയരി ആറമ്മുള കണ്ണാടി അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാദേശികമായ ആ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലനാമം സംബന്ധിച്ച് മാത്രം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കുറേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിൽ അധികം ആരും അറിയാത്ത അതായത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ശർക്കര അഥവാ ട്രാവൻകൂർ ജാഗരി നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് കുറ്റൂരിലെ തെങ്ങേരി എന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്തുള്ള കീത്തല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ കരിമ്പ് കൃഷിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ശർക്കരയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയാൻ ഒരു യാത്ര നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കുറപ്പൊരു റോഡിൽ തിരുവല്ലയ്ക്കും ചെങ്ങന്നൂരിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുറ്റൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കരിമ്പ് കൃഷിയൊക്കെ ഇപ്പോഴേ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മണിമലയാറിൻ്റെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പഴയ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് എക്കലും ചെളിയൊക്കെ വന്നടിഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ട ചുരുത്തുകളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കൃഷി സാധ്യത വളരെയധികമാണ് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്താറായെന്ന് തോന്നുന്നു വീടിപ്പോൾ തന്നെ പാടത്ത് കരിമ്പ് കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തൊഴിലാളികൾ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കരിമ്പാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇടകിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് പുറത്ത് കാണുന്നത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചീത്തല തങ്കച്ചായൻ്റെ കരിമ്പ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കവിടേക്ക് ഒന്നും ചെല്ലാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കരിമ്പ് നീരിൽ നിന്നും ശർക്കര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ട്രാവൻകൂർ ജാഗരി പ്രശസ്തമായ ഇരുപതാംകൂർ ശർക്കര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വഴിയോരത്തൊക്കെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് മെഷീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരം കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ വലിയൊരു പതിപ്പാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് എച്ച് പി മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് കാളകൾ വലിക്കുന്ന ചക്കിലായിരുന്നു കരിമ്പ് ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അത് മാറി അതിന് പകരം ഈ യന്ത്രവൽകൃതമായ കരിമ്പ് നീരെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കരിമ്പ് പാടത്തു നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടി വെട്ടുകളാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു കരിമ്പ് നീര് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നീരെടുത്ത് വരുന്ന ചണ്ടി ശേഖരിച്ച് അവർ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ ചണ്ടിക്കും ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കരിമ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരു വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും കരിമ്പ് എന്ന ചെടിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കരിമ്പ് നീരെടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഈ എക്സ്പെല്ലറിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കരിമ്പ് നീര് വന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എന്തെ ഫുള്ള് തേനീച്ചയാണ് തേനീച്ചയാണ് ഇവിടെ വട്ടമിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കരിമ്പ് നീര് ശുദ്ധമായ കരിമ്പ് നീര് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് തേനീച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശേഖരിക്കുന്ന കരിമ്പ് നീര് ഇവിടെ നിന്ന് മോട്ടറിൽ അടിച്ചാണ് അപ്പുറത്തുള്ള നിർമ്മാണശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 
നമ്മുടെ കരിമ്പ് നീര് അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ഇതിൽ കൊണ്ടൊഴിച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്ന രംഗമാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്ന ആ കണ്ടാമിനേഷൻസ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇതിൽ കണ്ണം കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ പൊട്ടുന്ന കുമളകളുടെ വലിപ്പനുസരിച്ച് അരുവിക്കണ്ണ് കുരുവിക്കണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഈ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് സെറ്റിലാവുന്ന അതായത് ഉരുകി അടിയുന്ന ആ ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൽ ആ പാനി എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും തേൻ പോലെ തന്നെ മധുരമുള്ള ആ ഒരു ഒരു ലായനിയായിരിക്കും അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ ഉത്തമമാണെന്നാണ് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് ഇനിയും ഇത് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിയന ശർക്കരയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഇനി സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ട്രാവങ്കൂർ ജാഗറി അതായത് തിരുവിതാംകൂർ ശർക്കര എന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇളം തലമുറയിലെ എബ്രഹാം വി തോമസ് അജി കല്ലിങ്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അയച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇത് കണ്ണൻ കുത്തി താഴുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കണ്ണൻ കുത്തി താഴുന്ന സമയത്ത് പാനി ശർക്കര പാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ തേൻ പോലിരിക്കും തേൻ പോലിരിക്കും അത് കുപ്പിക്കകത്ത് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ടിയായി പോകത്തില്ല കട്ടിയായി പോകത്തില്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശർക്കരയാകുകയാണ് പതിയൻ ശർക്കരയാകുകയാണ് ജാഗ്രിയാകുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉണ്ടയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ മറയൂർ ശർക്കര പോക്ക് പോലെ തന്നെ അതെ അതെ മറയൂരേക്കാൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ കെമിക്കൽസോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പ്യുവർ ശർക്കരയാണ് ഔഷധ ഗുണവും ടേസ്റ്റ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് മറ്റുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ പാടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് ഏറ്റവും രുചികരവും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും ആയ ശർക്കര അത് അതിനകത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ശർക്കരയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഉരുകി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അവസാനം നമുക്ക് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു വെള്ള പത വരും നമ്മുടെ പണിക്കാരൊക്കെ പറയും സായിപ്പ് വന്നു എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആ പരുവാണ് ശർക്കരയുടെ പരുവം ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഈ മരവിക്കാത്തോട്ട് വാങ്ങി ഒഴിച്ച് അത് തണുപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ എത്ര കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്കത് പാട്ടയ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിനകത്തോ നമുക്ക് എടുത്തറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് അത് കട്ടി പിടിച്ചു കട്ടി പിടിച്ചു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പതിയൻ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മറ്റ് അധികം സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പന്തളം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ബെൽറ്റിൽ കുറേ കരിമ്പ് പാടങ്ങൾ പണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പാടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി മറ്റുമെല്ലാം പോയി വളരെ ചുരുക്കം പാടങ്ങൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പതിയൻ ശർക്കര ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ വിപണനം ചെയ്യാനോ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ പോലെ വലിയൊരു നിർഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ആണോ 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രുചികരമായ ശർക്കരയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ശർക്കരയ്ക്ക് പേറ്റൻ്റ് ട്രാവങ്കൂർ ജാഗരി അതെ അതെ നാഷണൽ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലനാമ സൂചിക പ്രകാരം
ഉപയോഗമില്ലാതെ തന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ വളം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കരിമ്പും അതുപോലെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപ്പുരസമുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പുരസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ രുചികരമാണ് മധുരമാണ് സാധാരണ ശർക്കര പുറത്തുനിന്നുള്ള ശർക്കരകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നും മതി ഇതിന് ശരിക്കും ഈ ശർക്കര അത്രയും ഗാഠമായ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് കാരണം മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈ ഇവിടുത്തെ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാകും ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം ഇത് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സായിപ്പ് വരുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സായിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രേഡ്മാർക്ക് ചെയ്ത മധുരമേ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ട്രേഡ്മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാർജിലിംഗ് ടീ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ ആറമ്പുള കണ്ണാടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂർ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാവൻകൂർ ചാക്കരി അതെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായം എൻ്റെ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ അന്ന് കാളച്ചക്കായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ട് കാള രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചക്ക ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇട്ടിരുന്ന് ഇട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് കാള വീതം എല്ലാ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പ കാലം മുതൽ തന്നെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു ഈ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി നാടൻ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പതിവായിരുന്നു അന്ന് എന്നാൽ പിന്നീട് ഫാക്ടറി വന്നപ്പോൾ മുതൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഷുഗർ ഫാക്ടറിക്ക് കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ പുളിക്കേരി ഷുഗർ ഫാക്ടറി ട്രാവങ്കർ ഷുഗർ ഫാക്ടറിക്ക് കൊടുക്കുകയും പകുതി ഞങ്ങൾ ഈ സ്വയമായിട്ട് തന്നെ ഈ മിഷൻ ചക്ക ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതെ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് പുതിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അതോ അത് ഈ ആ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കളച്ചക്ക് മുഖാന്തരം ഈ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുകയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശർക്കര കച്ചവടക്കാർ കടന്ന് അവർ വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി വിൽപ്പന നടക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഈ വിൽപ്പനക്കാർക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി കൃഷിക്കാർക്കല്ല അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടനിലക്കാരാണ് കൂടുതൽ ലാഭം എടുക്കുന്നത് ലാഭം എടുക്കുന്നത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കരയെ പോലെ അഴുക്കോ മറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം അതിനുണ്ട് മധുരം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂടുതലായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലുപടി കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് ഞങ്ങളുള്ള കൃഷിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവൽപ്പം കൂടും എന്നാൽ മധുരവും അതിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപാദനം ഈ ശർക്കരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്കൽ നിറഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും
ഇതിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് നല്ല ഒരു മൂന്ന് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കരിമ്പ് കൃഷിയുണ്ട് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു കരിമ്പാട്ടുന്ന സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഈ സീസൺ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരും ആ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ആറ് മാസം ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അത് നമുക്ക് അതിന് സ്വസ്ഥതയില്ല ഒരു വർഷം പോലും അത് അത് മിസ്സാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് അത് ഈ ശരി അത് നമുക്കൊരു ഇതാകുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരാകുകയും അത് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അതിനുള്ള താല്പര്യമാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കടന്നു വരിക ലോകത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പോലും ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടത്തുമില്ല അതെ അതൊരു സന്തോഷം നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം ഇതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയ ആളുകൾ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ആ ഈ ചെലവ് കാരണം ഈ ഒരുപാട് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോരുത്തുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്ന ഇടനിലക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ലാഭം കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളോട് ഈ കൃഷി സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് വിൽപ്പന നടക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അഭിപണനവും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു വരുമാന സ്രോതസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ആ സായിപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നടക്ക് കാണുന്ന ആ വൈറ്റ് ലൈനാണ് വൈറ്റ് ഒരു പതം ഉണ്ടോ ഇപ്പം അത് കൂടുമെന്ന് ഇത് ചെയ്യും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വൈറ്റ് പതയ അപ്പം കാണാമല്ലോ ആ ശർക്കരയുടെ സ്മെല്ല് അതൊന്ന് നമ്മുടെ താഴെ ആ സമയത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ആ അടിയിലൊന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാമെന്ന് ഇളക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മൂപ്പായാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ട ശർക്കരയായിട്ട് മാറും ആ രീതിയിലേക്കാവും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിവ് കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അത് വാങ്ങണം വാങ്ങിയാൽ ശർക്കരയാകും പതിയ ശർക്കര അതാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം കണ്ടത് സെൻട്രലിലേക്ക് വൈറ്റ് വന്നേക്കുന്നതാണല്ലേ ഇനി അത് ചെമ്പ് എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സായിപ്പ് വന്നു ഇനി നമ്മളത് ഇനി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ പരുവമായി തുണിയിലേക്ക് മരവി എന്ന് പറയുന്ന തോണിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇത് തണുക്കുന്നത് അറ്റൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങ കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രുചികരമാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് ആറ്റി കൊടുക്കണം അതേസമയം തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചിനുള്ള അടുത്ത നീരൊഴിക്കുക നീരൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് കുടം നീര് കാണും പക്ഷെ ശർക്കര കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കുടം അല്ലെ അഞ്ച് കുടത്തിനുള്ള ശർക്കര മാത്രം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി ജലാംശം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെങ്കിൽ വറ്റിച്ച് തീരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മധുരത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അത് തന്നെയാണ് അത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് കുടം കരിമ്പ് നീര് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാല് കുടം അഞ്ച് കുടമാണ് അവസാനം കിട്ടുന്നത് ശർക്കരയായിട്ട് അത്രയും അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയും ഗാഢതയുടെ രഹസ്യം അതാണ് 
ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കര പാനി തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറും ആ ഒരു ടെക്സ്ചറും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നല്ല സ്വർണ്ണവർണ്ണമാർന്ന ഒരു നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കലക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പാനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ പവയും എല്ലാം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടും തന്നെ അഴുക്കോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽസ് നമ്മളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ കെമിക്കൽസും ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് അത് തന്നെ ശർക്കര തന്നെയായിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കൃഷിയിടത്തിന് മുന്നിൽ മണിമലയാറിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കും ശർക്കരയാണ് കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പ് ഈ ശർക്കര പാനി ഇതൊന്ന് മുക്കി ആഹാ സ്വർഗീയ അനുഭൂതിയാണ് നല്ല നാടൻ ശർക്കര അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഇളപ്പം തേങ്ങയുടെ കാമ്പ് ഇത്ര നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ശർക്കരയോടൊപ്പം വേറെയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നാടൻ ശർക്കര ട്രാവൻകൂർ ജാഗരി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ മധുരിമ എന്ന ട്രേഡ് മാർക്കിൽ ഉള്ള ശർക്കരയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ശർക്കര വാങ്ങാനും ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇത് വ്യാവസായികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്